வணக்கம் நண்பர்களே எக்கனாமிக்ஸில் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கும் உள்ள இருக்க வித்தியாசத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது வளர்ந்த நாடுகள் அதாவது மேலை நாடுகள்னு சொல்லலாம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் இது வளர்ந்துட்டு வரக்கூடிய நாடுகள் உதாரணத்துக்கு இந்தியா போன்ற நாடுகள் நம்ம கூட அடிக்கடி நியூஸில் படிப்போம் இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கும் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கும் நிறைய விரிசல் இருக்குது வேறுபாடு இருக்குது இந்த டபிள்யூடிஓ வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன்லாம் அடிக்கடி மோதல் நடக்குது அதே போல் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் இந்த டாக்ஸ் வரும்போதும் டெவலப்பிங் வேர்ல்டு டெவலப்டு வேர்ல்டு ரெண்டும் வந்து மோதிக்கிட்டே இருக்காங்க அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் இந்தியா போன்ற டெவலப்பிங் கண்ட்ரி சொல்கிற இந்த அட்வைஸை ஏற்கிறது கிடையாது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நியூஸில் படிப்போம் சரி இப்போ டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கும் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கும் இல்லை ஆக்சுவல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஓல்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒன்று இருந்தது இந்த உலக நாடுகளை ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு செகண்ட் வேர்ல்டு தேர்ட் வேர்ல்டு அப்படின்னு டிவைட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இதுக்கான அர்த்தத்தை நம்ம பார்க்கலாம் அதை பார்த்தோம்னா டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கும் உள்ள இருக்க வித்தியாசம் இன்னும் நமக்கு பெட்டராக புரியும் கோல்டு வார் ஏரா இந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சு நைன்டீன் நைன்டி ஒன் சோவியட் யூனியன் பிரேக்கப் ஆன அந்த காலகட்டம் முறை கோல்டு வார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த நேரத்தில் நாடுகளை மூணு டிவிஷனாக பிரித்தாங்க ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு செகண்ட் வேர்ல்டு தேர்ட் வேர்ல்டு கோல்டு வார் ஏராவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெயின் பிளாக்ஸ் இருந்தது உலக நாடுகளுக்குள்ள ஒன்று கேபிட்டலிஸ்ட் பிளாக் இதை வெஸ்டர்ன் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய லீடர் அமெரிக்கா இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் பிளாக் இதை சோவியட் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய லீடர் சோவியட் யூனியன் இந்த வெஸ்டர்ன் பிளாக் இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே வர நாடுகள் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அமெரிக்கா ஜெர்மனி ஜப்பான் ஃப்ரான்ஸ் பிரிட்டன் போன்ற நாடுகள் அதே போல் இந்த சோவியட் பிளாக் கீழே வர நாடுகள் மெயினாக சைனா ரஷ்யா கியூபா நார்த் கொரியா போன்ற நாடுகள் இந்த நாடுகள் எல்லாமே செகண்ட் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நாடுகள் எல்லாமே எக்கனாமிக்கலாம் நல்ல டெவலப்டாக இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் சூப்பர் பவர்ஸாக இருக்கும் செகண்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டுக்கும் அடுத்தது இருக்கும் இந்த சைனா ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் இதுதான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இப்போ தேர்ட் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிற பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்ட்லேயும் சேராமல் செகண்ட் வேர்ல்ட்லேயும் சேராமல் ஒரு சில நாடுகள் இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பவர் பிளாக்ஸோடையும் இணைய மாட்டாங்க இவங்க நான் அலைண்டாக இருப்பாங்க இந்தியா போன்ற நாடுகள் இந்த மாதிரி நாடுகளை தேர்டு வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டுக்கும் கீழே இருக்கும் இதுதான் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் இப்போ இந்த த்ரீ ஃபோல்டு கிளாஸிஃபிகேஷனை இந்த கோல்டு வார் ஏரா வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாங்க ஆனால் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்றுக்கு அப்புறம் சோவியட் யூனியன் பிரேக்கப் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு செகண்ட் வேர்ல்டுலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணல இன்றைக்கி தேதியில் ரெண்டு மெயின் குரூப்ஸாக தான் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று டெவலப்டு வேர்ல்டு இன்னொன்று டெவலப்பிங் வேர்ல்டு சரி இப்போ இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்கும் உள்ள இருக்க வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் இதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரிக்டான க்ரைட்டீரியா எதுவுமே கிடையாது எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இதுதான் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலை ஆனாலும் ஒரு சில பேசிக்கான பேராமீட்டர்ஸ் க்ரைட்டீரியா வச்சு தான் நம்ம அந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸையும் நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் முதல்ல டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் இந்த நாடுகள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இதில் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே வளர்ந்த நாடுகள் இதை நிறைய பேர் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்னு சொல்லுவாங்க மேற்கத்திய நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸுங்கிற டேர்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான டேர்மாக இருக்காது காரணம் என்னென்னா எல்லா டெவலப்டு கண்ட்ரீஸும் வெஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் மட்டுமே இல்லை கிழக்கு ஈஸ்ட்லேயும் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா சவுத் கொரியா சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகள் எல்லாமே டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் தான் ஆனால் இந்த நாடுகள்லாம் ஈஸ்டில் இருக்குது அப்போ டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிற டேர்ம் தான் சரியானதாக இருக்கும் சரி இப்போ எந்த க்ரைட்டீரியாவை வச்சு இந்த நாடுகளை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக தனி நபர் வருமானம் பெர் கேபிட்டா இன்கம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நாட்டில் தனி நபர் ஒரு நாட்டுடைய மொத்த வருமானத்தை அந்த பாப்புலேஷனால் டிவைட் பண்ணால் அந்த தனி நபர் வருமானம் என்னன்றது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இந்த தனி நபர் வருமானத்தை வச்சு பார்க்கும்போது இந்த நாடுகளை ஹை இன்கம் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெர் கேபிட்டா இன்கம் டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் டாலர்ஸ்க்கும் மேலே
அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வாழ்க்கை தரம் இதிலையும் இந்த நாடுகள் உயர்ந்திருக்கணும் இப்போ நான் சொன்ன பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே எந்தெந்த நாடுகள்லாம் சுப்பீரியராக இருக்கோ வளர்ந்துருக்கோ இந்த நாடுகள் எல்லாமே டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அமெரிக்கா ஜப்பான் ஜெர்மனி இந்த நாடுகள் எல்லாமே டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் தான் ஒரு சில சிறிய நாடுகள் கூட இருக்கும் சுவிட்சர்லாந்து போன்ற நாடுகள் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இதனால் இந்த நாடுகள் எல்லாத்துலேயுமே டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் ஒரு விஷயத்தை ஒத்து கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு சில நாடுகள் இதெல்லாம் ஹை இன்கம் கண்ட்ரிஸாக இருக்கும் தனிநபர் வருமானம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி நாடுகளை நம்ம டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்னு சொல்ல முடியாது உதாரணத்துக்கு சவுதி அரேபியா யூஏஇ போன்ற நாடுகள் காரணம் என்னென்னா தனிநபர் வருமானம் அதிகமாக இருந்தாலும் மற்ற பேராமீட்டர்ஸ்லாம் இந்த நாடுகள் பேக்வேர்டாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்த யூஏஇ சவுதி அரேபியாவிலலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஆனாலும் அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்டாக இருக்காது அதே போல் டெக்னாலஜிலையும் இந்த நாடுகள் பேக்வேர்டாக இருப்பாங்க மற்ற நாடுகள்லேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தான் கொண்டு வருவாங்க மனித வளம் எஜுகேஷன் ஸ்கில் ரிசர்ச் இதிலலாம் கூட இந்த நாடுகள் பேக்வேர்டாக தான் இருக்கும் அப்போது அதனால் இன்கம் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நாடுகளை நம்ம டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இல்லை சரி இப்போ டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்க்கு வரும் ஸோ இதுலேயும் இன்கம் க்ரைட்டீரியா இருக்குது ஜென்ரலாக இந்த நான் சொன்ன இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் டாலர்ஸ்க்கும் கீழே இருக்க நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் பிளாக்கில் வருவாங்க சைனா இந்தியா பிரேசில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இந்த மாதிரி நாடுகள் எல்லாமே டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் தான் இந்த நாடுகளும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன அந்த க்ரைட்டீரியா டெக்னாலஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இதில் எல்லாத்துலேயுமே டெவலப்டு கண்ட்ரிஸை விட பேக்வேர்டாக தான் இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இந்தியா எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரோடு ரயில்வேஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் எனர்ஜிஸ் இதில் எல்லாமே டெவலப் கண்ட்ரிஸை விட பேக்வேர்டாக தான் இருக்கும் அதே போல் டெக்னாலஜி ஹியூமன் கேபிட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து பேக்வேர்டாக தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்தியாவில் பாவர்ட்டி லைன் கீழே வாழக்கூடிய மக்கள் அதிகமாகவே இருக்காங்க கோடிக்கணக்கான பேர் பாவர்ட்டி லைன் கீழே தான் இருக்காங்க இந்த காரணத்தால் இந்தியா போன்ற நாடுகள் எல்லாமே டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நான் சொன்னது போல் இதில் ஸ்ட்ரிக்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் கிடையாது நான் சொன்ன இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் இந்த நாடுகளை டெவலப் இல்லை டெவலப்பிங் அப்படின்னு நம்ம இவ இதை பிளேஸ் பண்ணலாம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்பெசிஃபிக் கேட்டகரி இருக்குது லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்டிசிஸ்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் கம்போடியா ஹைத்தி அதெல்லாம் நிறைய ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் இந்த டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ எத்தியோப்பியா இந்த மாதிரி நாடுகளை எல்டிசிஸ்னு சொல்கிறோம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்குள்ளேயே இன்னும் ரொம்ப பேக்வேர்டாக இருக்கிற நாடுகளை எல்டிசிஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் இன்கம் க்ரைட்டீரியா வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தனிநபர் வருமானம் ஆயிரத்தி இருபத்தஞ்சி டாலருக்கும் கீழே இருக்கணும் அது இல்லாமல் நான் சொன்ன அந்த ஜென்ரலான எல்லா க்ரைட்டீரியாலையுமே டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்குள்ளேயே இவங்க ரொம்ப பேக்வேர்டாக இருப்பாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெக்னாலஜி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இதில் எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப பேக்வேர்டாக இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஆப்கானிஸ்தான் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப பேக்வேர்டாக இருக்கும் இந்தியா மாதிரி நாடுகளை விட இவங்க ரொம்ப பேக்வேர்டாக இருப்பாங்க இப்போ இந்த நாடுகளெல்லாம் நம்ம எல்டிசிஸ்னு சொல்கிறோம் மெயினாக எல்டிசிஸ் லேட்டின் அமெரிக்கா ஆப்ரிக்கா ஏஷியா இந்த மூன்று கண்டங்களில் தான் அதிகமாக இந்த எல்டிசிஸை நம்ம அப்சர்வ் பண்ண முடியும் நன்றி